Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Vous vous demandez que faire pendant vos vacances à Koh Samui Voici une activité qui pourra intéresser à la fois les particuliers, les familles, les petits groupes. Alors aujourd'hui je vous parle de sanctuaire aux éléphants. Je vais vous présenter celui que je recommande particulièrement. Le matin, dans ce genre de véhicule climatisé, ils viendront vous chercher directement dans votre villa ou dans votre hôtel. Ensuite, vous arriverez ici pour le check-in. On prendra votre nom et pour des questions d'assurance, pour des questions d'assurance, on vous demandera de noter votre nom ici. Ensuite, on vous proposera gratuitement une petite collation chaude, du, ch du chocolat, du café, du thé. Ça, ce sera quelque chose qui vous sera offert. Vous pourrez ensuite vous équiper de la tenue classique pour éviter de vous tâcher. Et le personnel va vous expliquer en anglais le fonctionnement de ce sanctuaire, ses motivations et en quoi il est éthique. Pour ma part, aujourd'hui, je suis venue avec mon amie Sylvie qui voulait voir les éléphants. Donc dans une première partie, le personnel a présenté la journée, a expliqué comment se comporter à l'égard des éléphants. Là, ils sont partis préparer la nourriture des éléphants et j'en profite avant que les personnes soient autour des éléphants pour vous présenter les cinq madames. Ce sont uniquement des éléphantes qui sont ici. Et je crois me souvenir que l'une d'entre elles attend des petits, je ne sais pas laquelle. Il nous a expliqué que trois d'entre elles avaient 60 et 65 ans. Il nous a dit qu'elles avaient une peau très très flétrie. Salut les Et voilà. Alors ils savent très bien les éléphants qu'on va leur apporter à manger. Du coup, ils arrivent ici. Salut madame, bonjour. Bye Tia Otini Daimai. Okay. Alors j'ai demandé si je pouvais me promener derrière. On m'a dit oui. Voilà. Alors ce que je trouve éthique dans ce centre, c'est aussi pour ça que je vous le présente aujourd'hui, c'est que comme vous le voyez, il y a beaucoup d'espace autour de nous. Et bien sûr, je suis venue en dehors des horaires réservés aux touristes. Je suis venue le soir, un peu plus tard, lorsque... Ben, lorsque les éléphants sont tout seuls, sont, ne sont plus visibles, pour vérifier qu'ils ne soient pas attachés. Et c'était le cas. Là, comme vous avez pu le voir, il y a juste une petite rambarde en bois ben, pour les personnes qui pourraient avoir peur, mais on m'a autorisé à venir derrière. C'est quand même impressionnant, hein ce sont des, des animaux qui font... Euh, je ne sais pas quel poids, mais on va demander ça. Donc pour moi, c'est notamment un centre éthique, parce qu'ils respectent les animaux. Ils sont forcément bien nourris. Forcément, ils ont eu une vie compliquée avant. Et, euh, comme disait le personnel tout à l'heure d'accueil, euh, ce sont des éléphants qui vont finir une très belle vie. Il a, il a dit que c'était un, un petit paradis pour eux maintenant. Comme vous le voyez, ils ne sont pas attachés. Ce n'est pas le cas dans certaines cascades. Hein, si vous allez à Namyang 1, ben vous verrez effectivement des éléphants euh, gratuitement. <rire> Mais vous verrez des éléphants qui ont les deux pattes attachées à l'avant et qui ont la tête qui bouge de, avec la trompe qui bouge de, de droite à gauche. C'est pas le cas ici, comme vous le voyez. Madame fait les 100 pas pour se dégourdir les jambes et se gratter. Voilà, elle va aller trouver un arbre pour se gratter. Madame se gratte. Voilà. Ils nous ont expliqué également les gestes de sécurité, les, les gestes à ne pas faire, ne pas ramasser la nourriture qui est tombée au sol, par exemple, ne pas prendre la nourriture et la retirer pour s'amuser, pour éviter des, des gestes qui pourraient être incommodants pour l'éléphant et surtout euh, qui ne vous envoient pas un coup de trompe, malencontreusement pour euh, la plupart. 
pendant que j'ai fait les premières vues, eh bien, le personnel présente les différentes éléphantes. L'une a 3 ans. Ah, il y en a une qui est enceinte, voilà. Voilà, il est en train de dire que l'une d'entre elles est un super modèle avec un corps sexy, alors que tout à l'heure il disait que celle de 60 ou 65 ans avait un corps flétri de vieille dame. Donc ici, les personnes vont préparer les repas pour les éléphants. Et voilà, j'ai retrouvé Sylvie qui est en train de préparer la nourriture. Il a dit que dans une bassine, il faut faire quatre boules. Voilà, mon ami Sylvie est en train de préparer les boules pour, manger, pour donner à manger aux éléphants. Donc elle a mélangé différents ingrédients. Bah non, ça fait les mains, on y va. C'était quoi comme ingrédient T'avais euh, du riz, mmh. euh, de la courge, mmh. il y avait euh, euh, des trucs secs, parce qu'ils leur donnent des. Euh, C'était on dirait des herbes, des bananes. D'accord. Voilà, et tu avais des petites graines. D'accord. Allez, on va voir les éléphants. Avais un truc, un truc marron. Ah c'est des. je pense du tamarin. Ils adorent le tamarin. Ah, ça fait une grappe. Oui, c'est ça. ça. Je pense que c'était ça. Alors, pour donner à manger, vous allez garder les distances en vous mettant derrière les petites barrières. Mais après, soyez tranquille, vous allez pouvoir faire le tour et les approcher. Ah, ils aiment bien manger. Hein. Les grandes, hein voilà, c'est cette madame qui est enceinte qui attend un heureux événement. Elle veut savoir ce que tu as dans ta montre lui. Il n'y a plus rien. Donc la lady qui est enceinte, c'est celle-ci. Elle est enceinte de 12 mois environ. Et il y a 22 mois de gestation. Yes c'est l'heure du dessert donc Sylvie est en train de leur donner des pastèques d'ailleurs elle hésite à les garder pour elle parce qu'elle adore la pastèque et voilà super génial j'ai demandé aux organisateurs combien de personnes ils pouvaient recevoir simultanément globalement c'est une trentaine Maximum 35 lorsqu'il y a vraiment des personnes qui ont oublié de réserver en début de séjour et qui repartent le lendemain. Mais globalement, ça sera une trentaine de personnes. Comme vous voyez, il y a 5 éléphants et puis les gens, ça se fait petit à petit. Certains en ont mangé, les autres regardent, les autres prennent en photo. Donc vous allez approcher les éléphants et vraiment vous faire plaisir. C'est le paradis pour les enfants mais aussi pour les parents. Là, il y a une petite fille qui est très impressionnée. Et mon amie Sylvie, j'avoue qu'elle se régale. Elle s'en met plein les yeux. Après la séance du repas et la séance photo, eh bien, les éléphantes vont se reposer, manger quelques branches de sucre de canne, se reposer dans cet espace à l'ombre, Ici, leur abri pour la nuit ou pour être à l'ombre le reste de la journée si elles le souhaitent. Et je vois mon amie Sylvie qui continue à donner à manger à l'éléphante enceinte. Elle est vraiment passionnée d'éléphants. Elle vient de s'offrir un très beau tableau avec une belle tête d'éléphant pour mettre dans son salon. Bonjour Madame Éléphante. Bonjour, bonjour. Voilà, comme vous voyez, les éléphants ne sont pas attachés. Alors, ils ont bien une corde autour du cou, évidemment, pour que les soigneurs, au besoin, puissent intervenir. Ça reste des animaux qui peuvent être sauvages. Mais là, ils se déplacent vraiment librement. Alors, les éléphantes que vous voyez ici pèsent chacune entre 3000 et 5000 kilos. 
donc entre 3 tonnes et 5 tonnes. Et justement, ici, on va apprendre à mesurer le poids des éléphants. Donc on va jouer à l'apprenti vétérinaire. En fonction de certains éléphants, on va nous donner le poids de celle-ci. On va essayer de voir ce, comment on soigne un éléphant. Je vous laisse apprécier l'ambiance de ce sanctuaire. Et voici de l'herbe fraîche pour cette éléphante. Et sa copine qui est derrière. C'est assez magique de se retrouver à côté d'éléphants, d'éléphants comme ceci. Elle me regarde avec intérêt, elle se demande si dans mon sac je n'aurais pas un petit peu, une petite chose à manger en plus, qui soit encore meilleure que ces herbes fraîches. Le centre est vraiment très spacieux, très bien entretenu. Le personnel est avenant avec les animaux. Elles sont très amies, nous dit ce, ce personnel. La celle de droite s'appelle Malay. Elle a 31, 31 ans et sa voisine 35 ans. Voilà, ils permettent aux gens de prendre des photos, on, on prend son temps, vraiment, le rythme est, est lent, un peu comme celui des éléphants. <rire> voilà, chaque personne est invitée à prendre des photos si elle le souhaite. Il existe deux séances, la séance du matin, vous avez un pick-up à partir de votre villa ou de votre hôtel, aux alentours de entre 8h et 8h30 généralement. Ça dure ensuite jusqu'à environ midi, en se terminant par un déjeuner buffet à la suite du petit cours de cuisine. Et le tour de l'après-midi, on vient vous chercher aux alentours de midi, midi 12h30. Et ça se termine aux alentours de 16h. Vous devez préciser l'horaire de si vous choisissez le tour du matin ou le tour de l'après-midi au moment de l'inscription. Comme vous le voyez, les personnes... Eh bien, se répartissent entre les différents éléphants. Comme ça, on peut avoir des photos avec personne d'autre dessus. Madame éléphante qui attend son bébé a 31 ans et elle s'appelle Utai. Ça va les cas, Utai Ça y est, Sylvie, elle sait par cœur comment on dit ça va les cas. C'est vraiment chouette de cette promiscuité avec les animaux, ça crée vraiment une sensation particulière. Hein. Ton ressenti Sylvie Oui. C'est génial. Il n'y a pas de mots. C'est très mignon, le sanctuaire est traversé par une petite rivière. C'est sympathique. Ça donne un petit peu de fraîcheur. Il y a à la fois un peu d'ombre et de soleil. Et je pense que les éléphants apprécient cet environnement. Comme vous voyez, les gens se répartissent un peu dans l'espace. Ce qui laisse vraiment la liberté de prendre des photos en toute tranquillité, d'en apprendre un peu plus sur les éléphants. Pour ceux qui se diraient qu'on leur donne à manger, que c'est pas tout à fait normal, etc., ben sachez qu'on vient de poser la question. Chaque éléphant mange environ 300 kg de nourriture par jour. Donc effectivement, leur donner à manger deux fois par jour... Euh, euh, dans le cadre des visites avec les touristes, ça n'est pas suffisant, ils leur donnent même en dehors de ça. 300 kg pour un animal qui pèse entre 3000 et 5000 kg. Le guide est en train d'expliquer que les éléphants euh, craignent la chaleur, c'est pourquoi ils ont besoin d'être recouverts de poussière, de, de terre, pour se protéger justement 
du soleil. Là, ils mangent des, des feuilles de bananier, enfin des branches de bananier, et également des troncs de bananier. Si on leur donne pas ça, ils vont aller manger les, les, les troncs d'arbres. Mais il se, il se trouve que le propriétaire est aussi propriétaire des terrains environnants. Donc ça n'est pas un problème. Il y a de l'espace, hein Voilà, vous pouvez aussi avoir une petite expérience avec les araignées. Spider woman On a, on a spider man et on a spider woman donc là, on va jouer à l'apprenti vétérinaire. Il va nous expliquer comment mesurer le poids d'un éléphant. Alors, le guide est en train d'expliquer tout ce qui est checké pour vérifier la santé de l'éléphant. Maintenant, ils vont vérifier les yeux. Voilà, là ils vont mesurer le poids de l'animal, d'abord en mesurant son corps. Voilà, elle pèse 3525 kg. La madame avec son bébé qui a déjà 12 mois dans son ventre, il faudra attendre environ 11 mois supplémentaires avant qu'elle mette bas. Donc environ 22 mois de gestation. C'est l'heure de la douche et du bain. Bonjour madame. Bonjour madame. Allez, à la douche. À la douche, à la douche. C'est où taille C'est ça Elle se rache, j'ai l'impression que je Elle prend le tuyau et elle le met dans sa gueule. Oui. invité à mettre de la boue autour de l'éléphant parce qu'il a besoin de ça pour se protéger et puis là il a une petite, une petite soif quand même hein. regarde hop dans la bouche <rire> mmh. Regarde là-bas, elle s'est couchée. Hein? Là-bas, elle s'est couchée, la l'éléphante. <rire> voilà, elle veut aller se baigner, euh, Madame Éléphante. <rire> Madame Elephante a eu envie de se coucher. C'est chouette.
Everyone, raise your hands. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Okay. Raise your hand. Okay, everyone. Ah, you're the mom. Come on, please go. Attention à ses jambes. Attention à ses jambes, Billy. Ouais. On va mettre là-bas. Allez, move to this side. Vous voyez, c'est une belle demi-journée qui se propose à vous. Alors on peut dire que les animaux et les éléphants sont bien traités et vraiment ils aiment l'eau, ils apprécient le bain. Je rappelle que ma chaîne YouTube Emma à Koh Samui, eh bien j'essaie de parler de tout ce qu'il y a à faire, à voir à Koh Samui, les bons restaurants typiques et authentiques. N'hésitez pas à vous abonner. Le bisou, le bisou, le bisou Super. Alors qu'est-ce qui fait qu'un centre est éthique et celui qui l'est pas ben Déjà les propriétaires. Ceux qui sont des propriétaires qui d'un côté proposent de monter sur les éléphants et puis de l'autre bien ouvre un sanctuaire aux éléphants, ben ma foi, euh, voilà, ça laisse un peu circonspect. Je pense qu'il y a 5 ou 6 centres sanctuaires d'éléphants à Koh Samui. Selon moi, celui-ci fait partie des plus éthiques. Je pense qu'il y en a un second qui est assez réglo. Voici une activité qui pourrait intéresser à la fois les particuliers, les familles, les petits groupes. Après la baignade, eh bien, vous avez des douches. Pour vous rincer, vous déshabiller, ça c'est quand même pratique. Et puis maintenant, place au repas. Encore des pastèques et des bananes, parce que mesdames éléphants ont très faim. Et ici, pour apprendre à faire la salade samtam. Samtam, c'est la salade papaye qui se fait dans un pilon, euh, celui-ci a l'air d'être en bois. Alors c'est maintenant un petit cours de cuisine qui est proposé aux participants. Elles sont en train de faire une salade papaye. Donc l'animateur met les différents ingrédients à piler. Et mon amie Sylvie, bien sûr, s'est proposé. Alors on va regarder ce que tu es en train de faire. Alors là, je pile le piment, l'ail, le citron. Alors, il a mis les cacahuètes en premier. C est, c est, en général, on est à la fin, par-dessus. Il ajoute du sucre de canne. Du jus de citron. Trois cuillères de jus de citron. Et là, maintenant... On va plus piler mais tourner autour pour réduire le maximum les ingrédients. Une grande concentration parmi les participantes. Qui aura terminé en premier Voilà, il dit que maintenant c'est terminé. Maintenant la dégustation. Bon appétit à tous
ีกท่านที่หลานใช่ไหมเราคนชอบหลานอายุเอ voilà les chefs cuisinières sont applaudis par l'équipe et maintenant à vous la dégustation donc il y a un déjeuner buffet qui est proposé sous forme de plats et de fruits t'es ni tom tom kakai yes kakai donc ici c'est de la soupe au poulet à la citronnelle, à la citronnelle et au lait de coco. Il est 11h30. Tout le monde est invité à déjeuner. Et ensuite ce sera le retour vers les hôtels et les villas au moyen des transports qui vous ont accompagné. Tout cela étant inclus dans le prix de la prestation. La participation sollicitée est de 3000 bahts pour les adultes et de 1900 bahts pour les enfants de 3 à 10 ans. A priori, les tarifs sont sensiblement les mêmes partout en Thaïlande et y compris bien sûr à Koh Samui. Vous trouverez bien sûr le contact pour réserver dans le descriptif de la vidéo. Il est midi, départ des transferts et retour vers vos villas ou hôtels. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous remercie pour vos likes, pour vos encouragements. A bientôt, bye bye